അപ്പം കാരണം ഞാൻ കത്തൂരിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഓഫ് മൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എൻ്റെ കീമോസും റേഡിയേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ലിറ്ററലി ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയാണ് ഞാൻ കഥ തുടരുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ഫുൾ ഞാൻ യുനോ മൈ ഹെയർ ആൻഡ് ഓൾ വേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫേക്ക് റൈറ്റ് സോ ആസിഫിന് ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു സഹതാപം ആംഗിൾ തോന്നിക്കാണും അപ്പാരൻലി സെറ്റ് ദിസ് ടു മീ ആൻഡ് ഐ സെറ്റ് സോ ക്യൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്ലി ഡസ് നോട്ട് മീൻ ദാറ്റ് ഐ സപ്പോർട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് ദ ക്രൈം ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം മമത മോഹൻദാസ് വെൽക്കം ഹായ് ഹായ് പതിനാറ് വർഷമായി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പതിനാറ് വർഷം അതൊരു ഫീമെയിൽ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വലിയൊരു കാലയളവ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നായികമാർ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയി നടിമാരായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലൈഫിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂമേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അപ്പോഴും ചാൻസസ് ചോദിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സർവൈവൽ എത്രമാത്രം എളുപ്പമായിരുന്നു സി എനിക്ക് ലൈഫ് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ മൈ കരിയർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ലൈഫിൽ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് മാത്രമല്ല ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഹവ് ഹാഡ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ചിലവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ ലൈഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പതവ ലിമിറ്റഡ് ആയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇൻ സം ആർട്ടിസ്റ്റ് അതവർ തനിയെ അവരൊരു ഒരു ചോയ്സ് ആണത് ടു റെസ്ട്രിക്റ്റ് സെർട്ടൻ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് സംതിങ് എൽസ് അപ്പം എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇതെല്ലാം ഒരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒന്നാമത് സിനിമ സിനിമയെ പ്രണയിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിരുന്നു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആദ്യം ഇതൊരു വർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഐ വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ ജോബ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ആസ് ടു ഡു ഓർ ഐ വാസ് റീഡിറക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി ഓക്കെ ഞാനിതൊരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ആംഗിൾ നേരം ഞാനിത് ആദ്യം പെർസീവ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഈ ഒരു ജോബിനെ ഞാനൊരു ആർട്ടായിട്ടും ഒരു കരിയറാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആ ഒരു സീഡിങ് ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഓൺ ലൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ബിക്കോസ് യു ഗ്രോ എ ലോട്ട് മോർ അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ഓഫ് എവ്രി തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബ്യൂട്ടി വീണ്ടും വന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞത് കുറേ വൈകിയാണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യു നോ വാട്ട് ഇസ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് നൗ എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഞാൻ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇടവേള ഞാനൊരു ഇടവേളയായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതെൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടണമെന്നില്ല ചില സമയം യു ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ പിന്നെ എല്ലാം ഒരു എനർജിയാണ് ഐ തിങ്ക് ഐ എം സമ്മൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് ഡ്രിവൻ ബൈ ദി എനർജി ദാറ്റ് ദ പ്രോജക്ട് ഗിവ്സ് മീ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് മഹേഷ് മാരുതി വന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടാനാണ് സോ ഐ റിമെമ്പർ ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടൂവിൽ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന് വർക്ക് കോൾ കരിയർ കോൾ കരിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ രാജചേട്ടൻ്റെ ആയിരുന്നു ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എനിക്ക് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എനിക്ക് ആദ്യം വന്ന കോൾ ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും ഞാനത് ഇനിയിപ്പോൾ കഥ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ബേക്ക്ഡ് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പോലും ഞാനത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് ദ റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് എനർജി ഇന്ന് ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം രാജചേട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ മമത ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കാൻ വിചാരിച്ചു വന്നു സോ ഐ സെറ്റ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെറ്റ്സ് ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ഹൗ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് ഹാപ്പൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഭ്രമത്തിലെ സിമി
എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഈയിടെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സിമി വാസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭ്രമത്തിൽ കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു ഹാഫ് ക്രാക്ക് ഒരു അരവട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ കൂടെയാണ് അവൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു ആംഗിൾ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അന്താദുൻ വന്നത് കൊണ്ട് വി ഹ് വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾ ഫാൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിലിം അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമല്ല ഹൗ ക്യാൻ ഐ എൻഹാൻസ് ഇറ്റ് മംത എങ്ങനെ അതിൽ സിമിയായിട്ട് യുനോ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് കൂടെ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു സോ എന്നെ തേടി വേറിട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ലീഡ് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഒക്കെ എൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ലക്കാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സെലക്റ്റീവും കൂടിയാണ് അതുപോലെ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ റെഗുലർ ക്യാരക്ടേഴ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മഹേഷ് ഭാരതിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൗരി ഈസ് എ ഷീസ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ഒരു ഇതാണ് ഷീസ് നോട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എനി വേ ഷീ ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ലവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാലമായി സോ അതും കൂടെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ഫിലിം എടുക്കാനുള്ളൊരു ഒരു റീസൺ അതേപോലെ മ്യാ ഓൾസോ ഐ ലുക്ക് എറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ലവ് സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഹൈ ഓൺ ദ മെറ്റേണൽ ആംഗിൾ ഫ്രണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ലാൽ ജോസാറ് എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് സർ ഞാൻ ഇതിവിടെ മുമ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു ആ മെറ്റേണൽ എനർജി ടു ബ്രിങ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലെയാണ് കാരണം കുട്ടികളൊന്നും കുട്ടികളെ പോലെയല്ല ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഇപ്പം ദേ ഹവ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ചെറിയ പിള്ളേർ വരെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ദിയർ ഓൾറെഡി ടോക്കിംഗ് ലൈക്ക് ടീനേജേഴ്സ് ഭയങ്കര മെച്ചോറിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികളിൽ റൈറ്റ് സോ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾഡ് മച്ച് സ്ലോവർ മുമ്പത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പം മുമ്പ് ഐ തിങ്ക് ഐ എം തേർട്ടി എയ്റ്റ് നാവ് ആൻഡ് ദി അതർ പീപ്പിൾ വൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് യൂസ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ടു ഗ്രാൻഡ് മം ഏജ് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതൊന്നും ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിന് തന്നെ സെറ്റ് സാരി തന്നു ഇടാൻ മനസ്സിലായില്ല അന്ന് തന്നെ യുനോ മച്ച് മച്ച് മോർ ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഇവർ പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല സോ ടുഡേ ആർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ വേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ റിട്ടേൺ ഫോർ അസ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് നമ്മൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് മേക്സ് അസ് ആസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓൾസോ നമ്മളെ കുറേയും കൂടെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റിനോട് ഒരു അടുപ്പം വരുത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുമ്പം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നത് പുതിയ എഴുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് so i am really enjoying that um, i'm on the too grateful i'm very grateful uh, gratitude ennu und because i could have been obsolete a long time ago right i could have been typecasted i could have been a uh, lot of things could have happened i could have been forgotten yeah. so um, i'm still relevant and i'm still having the opportunity to do good to do good films good roles um, and adinu or energy venam adu mele nu veranam the force has to give me the energy and the health for it so um i try to keep that balance and adana it too important um and i want to do more challenging characters and can you um because i feel ivada um, um action films in a very void und in indian cinema itself mm-hmm. um so adilokke enik or or place undu nalla or 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 imagination it's there like i see myself as an action uh-huh. you know doing action on screen but a sports person um kude ayidunde yeah i like high adrenaline things appa nyana thende own life il cheyumba why not on screen as well adu mm-hmm. use cheyna characters veranam mm-hmm. there has to be um, film makers also who envision me like that manslayam yeah. mm-hmm. appo yeah <laughs> കഥ തുടരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആസിഫ് അലിയുടെ കൂടെ വരുന്ന പടമാണോ മഹേഷും മാരുതി അത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസില് മംത എന്നുള്ളൊരു പേര് ആസിഫ് അലിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസിന്റെ സ്ഥിരം പാർട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ക്രഷ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞിരുന്നു സീനിയർ ആക്ടറാണ് അവരെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ആസിഫ് അലി ഇന്ന് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആക്ടേഴ്സിൽ തന്നെ സ്വന്തമായി സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി ലീഡ് ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളായി മാറി ഒരു പ
ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ നൈസസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു കഥ തുടരുന്നു പോലെ ആൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കഥ തുടരുന്നു പോലാണ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അണ്ടർ അണ്ടർ വെരി ഗുഡ് ഡിറക്ടർ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ സത്യനന്ദി കാൾ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ ആൻഡ് ഐ ടു ലവ് ഹിസ് ഫിലിംസ് ആൻഡ് um highly anticipated highly njan wait idirna oru oru type kadapaathram ayirunnu vidya lakshmi appam automatically njan own cheyna space ilana um asif ne pole ullu oru you know relatively new actor vannittu oru combination adu oru love song cheynathu so one is you know today looking back uh, i want to thank asif for having accepted that role and done it at that time and um, obviously kore uh, definitely aa samayathu ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻസ് സ്പേസിലായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മാൻ ടു വുമൺ എപ്പോൾ ഒരു 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 പവർ പ്ലേ ഉണ്ട് ഇൻ ദിസ് ഓൾവേസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വോട്ട് ഐ കുഡ് സെൻസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ആമിച്ചോർ ആസിഫ് വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഭയങ്കര സിംപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിൽ ആൻഡ് ആസിഫിന് അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ ഇല്ലേ കാരണം ഞാൻ കഥ തുടരുന്നു ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഓഫ് മൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എൻ്റെ കീമോസും റേഡിയേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ലിറ്ററലി ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെയാണ് ഞാൻ കഥ തുടരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ഫുൾ ഞാൻ യുനോ മൈ ഹെയർ ആൻഡ് ഓൾ വേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫേക്ക് റൈറ്റ് സോ ആസിഫിന് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു സഹതാപം ആംഗിൾ തോന്നിക്കാണും ആ ഇഷ്ടം വരാൻ യുനോ ബിക്കോസ് ഈ ന്യൂ എവറിബഡി ന്യൂ വാട്ട് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സെറ്റിലായിരുന്നു ആ സെറ്റിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉൾ ഇൻ വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് Uh, or he he saw the professional in me, uh, or he saw, uh, I don't know why he felt the crush, but it was, I told Asif in the interview, he said, he apparently said this to me, and I said, so cute. Ah. <laughs> you know, so, I was like, 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 but he was actually very cute, he was very simple, and I think, അകത്തുള്ള ഇമോഷനല്ലേ അത് പുറത്ത് മുഖത്ത് വരുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പണ്ട് ഹരിയരൻ സാർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് മമത മമതയുടെ അകത്ത് ചിലപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള സാധനമൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ വരണ്ടേ കണ്ണിൽ വരണ്ടേ എന്ന് സോ അവനെ അറിയാത്തൊരു ടൈം ആണല്ലോ അവനേക്ക് ഞാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ അറിയാം ബിക്കോസ് യുനോ ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ആസിഫ് വാസ് ഫീലിംഗ് എവറിങ് യുനോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ ദാറ്റ് ആൻഡ് ടുഡേ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ മഹേഷും മാരത്യും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആസ് എ ഫോൺ ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ് മഹേഷും മാരത്യും ആൻഡ് ഈവൻ ദോ ഐ പ്ലേ അനോ അ വെരി പ്രിഡോമിനൻറ്റ് ലൈക്ക് റോൾ ഇൻ ദ ഫിൽം ഐ ഐ സി എ വെരി മെച്ചോർ ആക്ടർ ഇൻ ഹിം ടുഡേ ആൻഡ് ആസിഫിന് ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ആ സിനിമ ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ മമ്മീൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് ആസിഫിൻ്റെ കണ്ണിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബട്ട് ദെർ ഇസ് ദെർ ഇസ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ആയി മാറുന്നുണ്ട് ആസിഫ് ആസിഫിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ക്യാരക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എൻ ആക്ടർ ആൻഡ് ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ഹിം ദാറ്റ് ഈസ് മെച്ചോറിങ് ഈസ് ഹീസ് മെച്ചോർഡ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഹീസ് മെച്ചോർഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹീസ് ഹീസ് ഡൂയിങ് അ ലോഡ് ഓഫ് വണ്ടർഫുൾ ഫിലിംസ് നൗ സോ ഇപ്പോഴാണ് ഐ തിങ്ക് ആസിഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു നൈസ് ടൈം ഹീസ് എൻജോയിങ് എ ഗുഡ് ടൈം ഇൻ എസ് കരിയർ നൗ ആൻഡ് ഐ എം റിയലി റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ഹിം വീഡിയോ സോങ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലേസസ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു മാള ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഫ്രം ഹിയർ ടു മാള ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഷൂട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത് സോങ്സ് ഇപ്പം അധികം ഒന്നും അങ്ങനെ സോങ്സ് വീഡിയോ സോങ്സ് ഇറങ്ങാറില്ല പടത്തിന് മുമ്പ് ടീച്ചർ ഒരു ചെറിയ ടീച്ചർ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഇറങ്ങാറുണ്ട് അതെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഭംഗിയുള്ള സോങ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹേഷും മാരുതിയും തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഒരു മാരുതി കാറുമായിട്ടുള്ള മഹേഷിന്റെ ഒരു കളക്ഷനും ഗൗരിയും ഒക്കെയാണ് എന്താണ് എന്റെ സ്റ്റോറി ആൻഡ് ബാക്കി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി മാരുതിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു
മണിമുള്ള രാജേട്ടനാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണെഴുതി പൊട്ടും തൊട്ടും ചോട്ടാമുംബൈ ഒക്കെ പോലെയുള്ള അത്രയും കുറച്ച് പടങ്ങളെ പുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ആക്ടർ ഇത്രയും കാലത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആക്ടേഴ്സിനും ഈ പറഞ്ഞൊരു എന്റെ മൂവിക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രാജചേട്ടൻ ശരിക്കും ഒരു ഒരു മഹാ എന്റർടൈനർ തന്നെയാണ് രാജചേട്ടൻ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് രാവിലെ ഇരുന്ന് എഴുതിയിട്ടൊക്കെയാണോ ഈ ജോക്സ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് ബിക്കോസ് ഹീ ജസ്റ്റ് കംസ് അപ്പ് വിത്ത് സ്റ്റഫ് എൻ ചിലവർക്ക് ആ കഴിവുണ്ട് അതൊരു അതൊരു ഒരു ഭയങ്കര ടാലന്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് മലയാളം എന്ന ഭാഷ ഞാനെപ്പോഴും ഈ മലയാളം ഭാഷയിൽ ജോക്ക് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് ക്രേസാണ് അപ്പോൾ രാജചേട്ടൻ അതിലൊന്നാണ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ അതിൽ വേറെയാണ് ബിക്കോസ് എവ്രി സിറ്റുവേഷൻ ജസ്റ്റ് ബിക്കംസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഫണ്ണി അപ്പോൾ ഹീസ് ഇൻ ദിസ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് സിനിമ ഹീ ഈസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് യു നോ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ എവ്രി ഡേ വൻ ഹീസ് ഓൺ സെറ്റ് ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരിക്കും ആൻഡ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ വേണ്ടിയിട്ടും വേണ്ടാതെയും കുറേ സ്നാക്സ് വരും അത് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ബിക്കോസ് ഈ ഇസ് ലൈക്ക് യു നോ ഹീസ് ഹീസ് അമേസിങ് ബിക്കോസ് ദി എനർജി ദാറ്റ് ഈ ബ്രിങ്സ് ഈവൻ ഓൺ ഡൾ ഡേയ്സ് കാരണം ചില സമയം ലൊക്കേഷന് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും ഇൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഷൂട്ട് ലോങ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ അധികം വീക്കെൻഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ രാജചേട്ടനെ പോലെ ഒരാളൊരു റിലീഫ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സേതു ഏട്ടനുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര ക്വയറ്റാ ഈസ് വെരി ക്വയറ്റ് ഈസ് വെരി ഹമ്പൽ ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഐ ഫീൽ ദി എനർജി ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് ഫിലിം എല്ലാവരുടെയും ഒരു എനർജിയുടെ ഒരു പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ലോഡ് ഓഫ് ലവ് ലോഡ് ഓഫ് സിമ്പിൾ പീപ്പിൾ അത് തന്നെ ആ മൂവിയിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് സോ യാ ഈ സോങ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പാട്ട് ആ ഇപ്പൊ പാട്ടുകൾ അധികം കേൾക്കാറില്ല പാടിയിട്ട് അപ്പോ കുറച്ച് പാടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട ശരിക്കും സിംഗിങ് എന്നൊരു ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം എടുത്തത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഐ പ്രിഫർ സിംഗിങ് ഫോർ മൈ ഓൺ ഫിലിംസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വി കെ പി സാറിന് ചെയ്ത ഒരു ഫിലിം ഉണ്ട് ലൈവ് അതിൽ ഞാൻ ഒരേയുടെ വേളയിന് ശേഷം പാടിയിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ സോങ് മംത മോഹൻദാസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന കുറച്ച് പടങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മൈ ബോസ് ആൻഡ് ടു കൺട്രീസ് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരു കോമഡിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉള്ള അത്രയും വർക്ക്ഔട്ട് ആയതാ ഇപ്പോൾ ജിത്തു ജോസഫ് സാർ ഈ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായി മൈ ബോസിൽ ആക്ച്വലി മംതയുടെ പ്രിയ സീരിയസ് ആയ അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയാണത് വോട്ട് ഇസ് ന്യൂറി മാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവർക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ അവസ്ഥയാണ് അത് പ്രേക്ഷകരുടെ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ന്യൂറി എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിന്റെ മീനിങ് അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് പ്ലീറ്റ് ഇടുകയെന്നല്ലേ പറയാം എപ്പോഴും അപ്പൊ അതും ആ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയും അറിയായിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദിലീപ് ഏട്ടൻ എന്തോ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ ഞൊറിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടാം അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ സിറ്റുവേഷനാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉള്ളതല്ല ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ച്വലി ആ സാരീനകത്ത് അകത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് പുറത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റിലില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വന്നു പോയതാണ് പിന്നെ അത് കീപ്പ് ചെയ്തു കാരണം ചുറ്റുവട്ടത്ത് എല്ലാവരും ചിരിച്ചു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ആ പ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന ഈ ബേട്ടെന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സർ ആ ഞൊറി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഐ വാസ് ലൈക്ക് വാച്ച് ഞൊറി മാൻ അപ്പം ബാക്കിയെല്ലാം അവർ ചിരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് സോ ഇത് ജിത്ത് ജിത്ത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതെൻ്റെ അവസ്ഥയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ലോ ഇപ്പം ടു കൺട്രീസിലായാലും ഈ ഇതല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പ്രിയേനയും ലയനയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അവർ എന്താണോ അവരുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പോകുക എന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ്
ആൻഡ് ആ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവരാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് അവർ ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ചാലാണ് കേട്ടോ അത് കീപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയും സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ മൈ ബോസ് ആൻഡ് ടു കൺട്രീസ് പോലെയുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കൂടെ സി സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്തും ഒരു വലിയ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ എം ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ടേഴ്സിന് പെർഫോം ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കോമഡി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഓവർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹൈ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോണറാണ് കാരണം അത് അത് നമ്മൾ ഒരു ചീറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വെരി ഹൈ അത് അത് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് അതിനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വേണ്ടത് ഒപ്പം നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു കോമഡി ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു കോമഡി ഉണ്ട് വിഷുവൽ കോമഡി ഇപ്പൊ ഞാനും സൗബിനും ഒന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷുവൽ തമാശ ഉണ്ട് അതിൽ കാരണം ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ പണ്ട് മറ്റേ ശ്രീനേട്ടനും പാർവതി നിന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു അപ്പൊ ദിലീപേട്ട ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് എഴുതി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് ഹൈറ്റില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ തമാശയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ഇന്നച്ചൻ വരുമ്പോഴും ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ വരുമ്പോഴും വി ലാഫ് ഓൾറെഡി സോ ഇറ്റ്സ് എ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് കോമഡി വി ഹവ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് എ പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ പീപ്പിൾസ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓ ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ തമാശയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അത് മൈ ബോസിൽ വർക്കായി ആ മാജിക് ടു കൺട്രീസിലേക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പകർന്നു ടു കൺട്രീസിലെ ലൈ ഒരു ഡ്രങ്കാടായിട്ടുള്ള ഒരു മണായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അധികം സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും മലയാളത്തിൽ കണ്ടില്ല പക്ഷെ പടി ഇറങ്ങിയ കാലാണ് ഉർവശി ചേച്ചി പാട്ട് പാടിയ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് അവരുടെ അവസ്ഥയാണ് അവർ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടർ എത്ര ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു കാരണം അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും വേണം ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഐ ഹാഡ് മെറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ അടുത്ത് അറിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഡ്രങ്ക് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് കൂടുതൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കൊരു നമുക്കത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അത് ഡസൻ കം ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്കത് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാളെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്ങനെ പറയാ ധ്യാനിക്കാന്ന് പറയില്ല ബട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ മീൻ റൈറ്റ് അത് അവരെ പോർട്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിന് അടച്ചൊരു കണ്ണടച്ചൊരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇരുന്നാൽ തന്നെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ യു പിന്നെ അത് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ആ പേഴ്സണായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിലും വരും അത് ലാംഗ്വേജിൽ വരും ഇനി ചെറിയ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ വരും ഭാഷയിൽ വരും എല്ലാത്തിലും വരും മൊത്തത്തിൽ ആ അവരുടെ മീറ്റർ പിടിക്കുക എന്നുള്ള സാധനം റൈറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്രീം ലൈ ആണെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എവിടേക്കോ കാരണം ബോസിയാണ് ഒരു ഗേൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ കപ്പിളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കപ്പിളിൽ കുറച്ച് തമാശകൾ അല്ലെ അവര് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേറെയും ചിലപ്പോൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ സി ഐ ഓൾവേസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂം എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ലുക്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഐ ഫീൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഇസ് ഓൾവേസ് എ മാസ്ക് റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വിഗ് വെക്കാം അതോ വേറൊരു ലുക്ക് തന്നെ കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ മാറ്റം വരുത്താം ഓവറോൾ ലുക്ക് അതൊരു മാസ്ക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബട്ട് പെർഫോമൻസ് ഹൗ ഡു യു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പം ഹൗ ഡു യു മേക്ക് വേറൊരു മൂവിയിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രൊഫസറുടെ റോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഭയും ഈ പ്രൊഫസറും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പം ലയും ഇതും തമ്മിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഇതാ ചേഞ്ചസ് അപ്പം തന്നെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ചെറിയ ചേഞ്ച് വന്നു ഇനി നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും കോമ്പിനേഷൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു വിച്ച് വാസ് ദ കോട്ട് ഫിലിം ബാലൻ വക്കീൽ ബാലൻ വക്കീൽ എക്സാക്ട്ലി സോ ഐ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ഇറ്റ് വാസ് അഗെയിൻ എ
ചിലവർ ചോദിക്കും അത് മെത്തേഡ് ആണോ മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല അത് എന്റെ മെത്തേഡ് ആണ് ടൈം എടുക്കണം ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ ലവ് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ദറ്റ് ടൈം ഐ ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് ദറ്റ് ടൈം എനിക്ക് ടൈം വേണം ഞാൻ അല്പം സ്ലോ ആണ് ഞാൻ എല്ലാരെ പോലും രണ്ട് എല്ലാരെ പോലും ഒന്നും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് പേര് രണ്ട് മൂന്ന് ഫിലിമുകളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റില്ല ഞാൻ ലേറ്റ് നൈറ്റ് എന്തോ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ റീഡിംഗ് ഐ തിങ്ക് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ റീഡിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പം ഗൂഗിൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി വാസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് സോ കൂൾ ബിക്കോസ് ഐ ഡിറ്റ് സെല്ലിൽ ഓയിൽ റിമെമ്പർ ആൻഡ് അതിനകത്ത് വി ഹാഡ് എ വെരി നൈസ് ഡാനിയൽ അതിന് വായിക്കാനും അത് ഞാൻ ജാനറ്റായിരുന്നു പക്ഷേ പി കെ റോസിയുടെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇതേപോലെ ചർച്ചയായി വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അനുരാധ അവരെയിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് നോർത്ത് കേരളനയിലായിരുന്നു ഫ്രം ദേ വെൻ ഷി മൂവ് ടു സാൻ ഹോസെ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഫോട്ടോവും അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ പക്ഷെ അത് ഈയിടെ ഒരു വീണ്ടും വെരി ഫോൺ മെമ്മറീസ് വിത്ത് അരികെ ബിക്കോസ് അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയും ഈ കാലിക്കറ്റ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ടു ഹാർട്ട് ബോത്ത് ദിസ് വൺ ആസ് വെൽ ആസ് കഥ തുടരുന്നു രണ്ടും കാലിക്കറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പ് വന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് ചെറിയൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ റോങ് ആയി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു വിക്ടിം സെൽഫ് വിക്ടിമൈസേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇപ്പോ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവർ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടില് അവരെ നോക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്നുള്ളത് മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇരകൾ അത് തുറന്നു പറഞ്ഞ് അവർക്ക് നീതിക്ക് വേണ്ടി ഇര എന്നിപ്പോൾ പറയാറില്ല സർവൈവർ ആക്ച്വലി ആ ഒരു നീതിക്ക് വേണ്ടി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ ശരിക്കും ഈ സെൽഫ് വിക്ടിമൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി വരുന്നത് everybody is out to get me nalla oru 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 kaalchapaadil alla njan jeevikkunnathu ellarum enne maatranu nokki nadakkunnathu nannu enikku angane oru vishwasam illa even if i am the only girl on the road first of all i don't feel men might men might look at someone who's pretty men might look at someone who's dressed differently but that look does not necessarily mean that i'm being attacked enikku angane attacked aayito angane edaayito enikku thonaarilla adu enikku thonnittu it all begins with how you look at yourself pakshe natla safety nu parayna oru safety might be an issue mm. i'm not saying that people who feel unsafe are not supposed to feel unsafe mm. okay they mm. they have to voice what they feel pakshe there are people who are also um, seeing it as see natla oru vaada anidigalu nadakkunnundu okay mm. uh, there's a lot of um, very um, harsh crimes that have happened against women and i mean the men who have done it need to be penalized to adinum see if i don't support um something that is being done against women yan ipo parayna ipo endha pariya self victimization paadilla ennu yan parayunnundengil that definitely does not mean that i support the people who are committing the crime okay okay mm. now my support or my lack of support does not mean that that person is getting justice you put him in front of see mm. you try the per, take the person mm. to trial ivide endu neediyana aalkarku kittunathu ഇവിടുത്തെ ജസ്റ്റിസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എപ്പോഴും ആളുകൾ അത്ര പറയുന്ന പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇസ് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ റിയലി ബിലീവ് ദാറ്റ് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി നോട്ട് ബി പൊളിറ്റിസൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇഫ് സംബഡി വോസ് ടു ഡൂ ദാറ്റ്സ് എ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഐ ഓൾവേസ് എ ഐ എം വിത്ത് ഐ എം വിത്ത് വിമൻ ഓക്കെ ബട്ട് വിമൻ ഓൾസോ നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് സ്കിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം സെ
ഓക്കെ ഒരു റെബല്യസ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഐ ഡോ തിങ്ക് വിമൻ നീഡ് ടു ഓൾവേസ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഓ ഞാൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും പോയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആവശ്യമില്ല റൈറ്റ് ആവശ്യമില്ല ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് കാംലി അതിന് നീതി പുലർത്താനും അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ വരാൻ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടും എല്ലാ സ്ത്രീക്കും ആ ഒരു അവസരം പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടന്നു നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയും വോയ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും റേസ് ചെയ്യണം അത് സംഭവിക്കുന്ന ഇപ്പൊ വോയ്സ് റേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അപ്പൊ ഈ അവസരം കാത്തു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരും അവസരം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വോയ്സ് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ വേദിയിലും ഇരുന്ന് ഇത് തുറന്ന് പറയണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മേക്കിംഗ് യുവർ സെൽഫ് the victim of a thing that happened in the past mm-hmm. i would say you've addressed your problem mm-hmm. okay people have heard your problem now move on from it okay mm-hmm. put a different face because today you're not the person you were 5 10 years ago okay today you're a renewed person mm-hmm. okay i have fought things too mm-hmm. okay i have fought things too don't forget that okay but i am not going to wear the face of the problems that i p- faced in the past mm-hmm. okay mm-hmm. that is not my story ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കഥ എന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എവ്രിബഡിന്റെ അടുത്ത് ലൈക്ക് ഓൾ ദ വിമൻ ബി പവർഫുൾ ബി റിന്യൂഡ് ബി സ്ട്രോങ് ബിക്കോസ് ടുഡേസ് വേൾഡ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അവർ സ്റ്റോറി വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടുഡേസ് വേൾഡ് വി ആർ ഡിസൈനിങ് ഇറ്റ് സക്സസും ഫെയിലിയറും ഈ പറഞ്ഞ പതിനാറ് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കരിയർ പ്ലാനിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്നിരയായി മയൂഖത്തിൽ വന്ന ഒരു സമയം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു ജേണിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് പല രീതിയിൽ മാറിയതിന്റെ ഇടയ്ക്കും അപ്പോഴും ഈ പ്ലാനിങ് കരിയർ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എസ്പെഷ്യലി മലയാളം സിനിമയുടെ ഒരു റൂട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു uh when did it become a choice <sighs> maybe after my second innings um with my disease um i realized i had invested enough time yeah. in this in this job mm-hmm. and then the job suddenly um i started falling in love with the job i started falling in work with uh, in love with work appa a work oru period nor escape ngode irunu karanam get busy mm-hmm. then you don't think about the problems in your life um then i started working voraciously shortly after that i realized that nan work or escape aitana use cheynadu ende real problems ne nan neridunnilla adu nan koreyum kude tirichariyadu nan la il poyadhu nesha where i was really fighting for my mm-hmm. life aa life tirichu sam nediyadhu nesha adu oru um i think aa samayath enik undaya experiences aanu ende ettom prized possession adu nesha aanu sherikku cinema oru 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 കരിയർ ആക്കി മാറ്റണം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഞാൻ തേടണം ഏത് തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റായി മാറണം വാട്ട് ആർ മൈ റിയലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഫ്രം ഫ്രം സിനിമ ആസ് വെൽ ആസ് വിത്ത് ഇൻ മൈ സെൽഫ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഇന്നതൊക്കെ നേടണം ഇത്രയും വലിയ കരിയർ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഇല്ല ബിക്കോസ് അത് എൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല അത് അത് ഒരുപാട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് നെയ്ഫിലും മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് സോ ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ട്രൈ ടു ഡു മൈ ജോബ് വെൽ വിച്ച് ഇസ് എൻഹാൻസ് മൈ നോളജ് അബൌട്ട് ആക്ടിങ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അൺലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ പാത്രം എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെ എം ടി ചെയ്യാം സോ ദോസ് ആർ ദ തിങ്സ് ആർ ഐ ക്യാൻ ഡു അത് എൻ്റെ എക്സസൈസ് അത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആരാണ് എൻ്റെ ടാലൻറ്റ് അതോ എൻ്റെ കഴിവ് മമതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കാമല്ലോ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ സോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു എൻവിഷൻ മീൻ എ ന്യൂ സോർട്ട് ഓഫ് എൻ അവതാർ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുക ആൻഡ് അതിനകത്ത് വരുന്നതിൽ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ത് വാട്ട് ഇസ് ഫോർ മീ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മീ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് സോ യാ മഹേഷ്മാരതിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡു വാച്ച് ഇറ്റ് താങ്ക് യു